In die nieuws vanavond, die EFF verguis Israel oor sy oorlog tegen Hamas. Ondanks beloftes laat fase 6 beerkrag weer die land in die duister. En Bafana Bafana focus nou op die 2026 wereldbeker. Goedenavond en baie welkom by die Saterdag aand bulletin. Die EFF leier Julius Malema sê sy partij sal nie toelaat dat volksmoord in die Gaza strook gepleeg word nie. Malema het die partijse verkiesingsmanifest in die Moses Mabida stadion in Durban bekendgestel. Hy het onder meer oor die partijse internationale beleid gepraat. We thank you, the people of South Africa, for loving the people of Palestine. Continue to show them love against apartheid Israel. Russia is our home and South Africa, Palestine is our home and Palestinians must know they've got a home in South Africa. Malema had the oorlog in the Gaza strook for oordeel. We will never retreat. We are not scared of the Jewish power. We will never surrender to the Jewish power. We will surrender to humanity. We will surrender to self-determination of the people of Palestine. Die partij is ook bekommerd oor konflik op die vaste land. We are, we are with the people of Western Sahara against Morocco because we know that Morocco has occupied the land of Western Sahara. Hy het hulde gebring aan die ontslapen Namibiese president Hagi Gaingop en sy partijse solidariteit met die burgers van Eswatini, Cuba en Rusland herbevestig. Eskom sê sy technische werk onverpoost om die huidige elektriciteit voorsieningsbeperkings die hoofd te bied. Die nutsmaatskapie het oornag beerkracht tot fase 6 verhoog nadat twee opwekkings eenhede ontlaar geraak het en om opgaardamme aan te vul vir die week wat voorlee. Die krachtonderbrekings volg slechts twee dae nadat president Sil Ramaphosa en sy staatsrede gesê het dat die einde van beerkracht in sig is. Die skielike aankondiging dat beerdkracht weer tot fase 6 verhoog word, is skerp gekritiseerd door kenners in die energiesector. Hulle sê dat het verder het twyfel laat ontstaan of die landse krachtkrisis binnenkort opgeloos sal word. We are looking at about a year and, and that is also dependent on the, on the fixing of the, of the conflict. We are sitting at about 15,000 megawatts unplanned capacity loss factor which is basically the, the breakdowns. And that needs to go down drastically to, to about 5,000 megawatts or so for us to see the end of load shedding. But there are other measures that still need to, need to come on board. Eskom sê hy was verplig om fase 6 in te stel wat weer tot groot ongerief en verliese vir sake ondernemings en huishouding sal lei. In spite of retaining two generating units to service over the last 24 hours, two generating units were also taken offline for repairs. This combined with the need to replenish the pump storage dams in preparation for the week ahead necessitated the implementation of stage 6 load shedding from Friday midnight until further notice. Intussen het inwoners van Bloemfontein hulle frustratie uitgespreek oor die krachtonderbrekings slechts ure na president Cyril Ramaphosa se staatsrede. It is really frustrating because of it affects mainly the businesses, small businesses in our townships. It affects our appliances and the schedule, you know, it's it's unreliable. I have a trade, me and my friend. Uh, we uh, we put ceilings, we fix, uh, we do carpentry, uh, we put tiles. So sometimes we face a problem whereby remote spanning and then all of a sudden low shading. Then we hope for maybe that's about two hours and stuff so that we finish our work. The Minister of Electricity, Khotse and Sora Makhopa, will be able to speak to the media to speak to the lowest phases of the Beardkrach. President Sil Ramaphosa het die familie van die ontslapen Namibiese president Hage Kainkop in windhoek besoek. Kainkop is verlede zondag op die ouderom van 82 oorlede. Hy was in die hospitaal vir die behandeling van kanker. Kainkop het in 2015 president van Namibie geword en was ook die landse eerste minister na onafhankelijkheidswording in 1990. So I'm going to miss him dearly, very very much so. But my condolences go to the people of Namibia and to say to them you had a very good president who dedicated his life to 
freeing the people of Namibia and uh, who loved the people of Namibia, could see it in everything that he did. And my condolences also to my sister Monica Gengos and the family. Die Zimbabwese regering het besluit om die doodstraf in die land af te skaf. Volgens die minister van inlichting, Jen van Muswere, volg dit na maanden van openbare oorlegpleging, sowel as debatte in die parlement. Die land gaan nou eerder lang vonnisse opleef vir die ergste misdade. Hoewel Zimbabwese laaste terechtstelling in 2005 was, het doodsvonnisse voortgedier met 62 gevangenis wat sederdien ter dood veroordeel is. onder wie baba's en kinders is dood in een Israëlse luchtaanval op een woonbiert in Rafa in die suide van die Gaza strook. Dit komt te midden van berichten dat Israël een grondoffensief op Rafa beplan om Hamas vechters te teiken. Amerika het reeds aangeduid dat hij nie so aanval steun nie. So die helfte van die Palestijnse bevolking het na die gebied gevlug, sê die begin van die israël Hamas conflict. Die VN-secretaris-generaal Antonio Guterres het vroeger gesê, Israëlse inval in Rafa sal die huidige humanitaire krisis nog verder vererger. Een Russische homotuig aanval op Kharkiv in Oekraïne het die levens geëis van 7 mense, onder wie 3 kinders. Die Oekraïnse lucht mag sê, 23 van 31 homotuie wat nie Kharkiv en Odessa streke geteiken het, is afgeskiet. Drie homotuie het een vulstasie getref wat reuse brande veroorzaak het. Minstens 15 huise en andere infrastructuur is ook beskadig. Die Amerikaanse regering het een sterkste bezwaar gemaakt tegen een verslag wat impliseer dat die 81-jarige president Joe Biden aan geheer verlies lei. Die Amerikaanse vicepresident Kamala Harris het die verslag als politisch gemotiveerd bestempel. Dit volgt na een 15 maanden lange onderzoek naar Bidens hantering van geclassificeerde documenten. Die verslag het bevind dat hij niet strafrechtelijk vervolgd kan worden, omdat hij niet die documenten in 2017 oorhandig het nie, na sy termijn as adjunct president tijdens Barack Obama se bewind. Die 27-jarige skilder Junior Olifant van Roerepan na by Kimberley is na die Berlijnse Galeria Azur kunstgalerij in Duitsland genooi om sy kunstwerke uit te stel. Die jong kunstenaar het die complexiteit en struikelblokke van die breingemeenskap as ook die rijke kultuur van die kooi- en sandgemeenskappe in sy skulderijen vastgelee. Junior Olifant sê, sy skulderijen verteenwoordig een kulturele identiteit. Kunstwerke wat hy verlede jaar bij een uitstalling in Londen gesien het, het hom gemotiveer om die verhalen van die bruin en kooi- en sandgemeenskappe dier kunst te vertel. Het is bij moeilijk om die ouder van 21 te zien, om het gangsterism en violence en allerlei goed te oorvat door onze communities. En ik denk die grootste root of evil, hoe kom onze tierling mense die challenges face is because unemployment spelen wij een groot rol. Die thema van die uitstalling in Berlijn is om culturele identiteit aan te moedig. Volgens Olifant is sy skulderijen The Messiah Complex in Children of the Sand gepas vir die uitstalling. Die twee cases van die twee paintings wat die gallery in Germany gekies het, is van een series met die naam Children of the Sun. Die eerste painting van Lady Justice is die painting sy naam is The Messiah Complex. Um, Red ook om ek het The Messiah Complex genoem het, is van ek voel ek wil a change bring in my communities. Olifant sy skulderijen sal na verwachting van volgende maand af in Berlijn te sien wees. Die Bafana Bafana breier Hugo Broos sê na alle sterk vertooningen van die Aarse Afrika Nasies toernooi wil die Span nou vir die 2026 FIFA wereldbeker kwalificeer. Die Span speel vanavond om 10 uur tegen die DRK vir die derde plek in die toernooi nadat hy vir die eerste keer in 24 jaar tot die half eindstrijd doorgedring het. En dis die einde van die saterdag aand bulletin. Die Afrikaanse redaksie groet tot morgen aand weer om 6 uur. Tot ziens.